sehemu ya 11 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Ndumba. Mtunzi anaitwa Hansi Maslini. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 0612 Simulizi hii ambayo ni ndumba season ya pili inapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mixi kila siku za Jumatano pamoja na Jumapili muda ni kati ya saa mbili hadi saa nne za usiku. Usianze kusubscribe. Sehemu iliyopita sehemu ya kumi kama nakumbuka vizuri tuli isha pale ambapo mzee makuka wakati anamfuatilia tu zindu na pale hospitali alipokea simu ya msiba ni nani alikuwa amefariki mimi na wewe atujui karibu sana katika sehemu hii ya kumi na moja. Mbogoso tuko naye duniani. Ametotoka. Nini? Hivi unajisikia unavyozungumza kweli wewe? Mbogoso anaweza vipi kufa kirahisi rahisi namna hiyo? Mzee Makuka alikanusha swala hilo kwa kiwa anapata ubaridi kwenye mwili wake. Ndio hivyo. Hata sisi wenyewe pia tumeshangaa sana. Maana jana aliongoza vizuri tu kikao. Leo hii ndio hivi tunazipokea taarifa hizi zenye kuzonesha. Nimekuaje kwani? Yaani kiukweli hata hatuelewi. Tumemkuta tu ndani kwake akiwa amefariki ghafla. Hmm. Mmefanya uchunguzi na kumbaini aliyefanya jambo hilo? Ndio mkuu. Tumegundua kwamba ni amri ya Mungu. <sighs> Mzee makuka aliunguruma vile kwa ghadhabu kwa akiwa anakata simu ile aliganda kwa muda akiwa anatafakari taarifa zile huko machozi akimlenga lenga katika macho yake. Bogoso. Ah. Bogoso amefariki Bogoso. Itakuwaaje sasa? Hmm. Amani wenzangu atakuwa amenifanyia mchezo. Haiwezekani mbona? Alizokumza vile kwa kiwana endelea tu kutafakari kule kabla ya kuipachika simu yake kwenye mfuko wake wa shati. Aligeuza taru kwa kuondoka au kule lengo la kuja mahali pale akiwa ameliacha kando. Hakuona kabisa umuhimu wa kulifuatilia swala hilo wakati kule kwa na jambo kubwa mbele yake kushinda hata lile. Akazipiga hatua za haraka haraka kuwa nyumbani kwa kiongozi wa awali aliyokuwa ameambiwa kwamba amefariki. Zindo na pali alipokuwa amejificha aliendelea tu kuganda pale pale akiwa anazipotezia simu za shemeji yake huko akiwa anachungulia kumtazama. Kila alipokuwa anachungulia Aliendelea tu kumuona shemeji yake akiwa ameganda mali pale pale huko muda wote akiwa anatupia macho yake kwenye barabara ya kuingilia mali pale na kisha anajurudisha na kuendelea kujificha. Nikwa nini shemeji yuko hapa? Na ni kwa nini anapiga simu kiasi hiki? Alijiwazia vile uko akiwa anaganda kujaribu kutafakari nia ya shemeji yake yule kuwepo pale ili kwa nini nini? Hatimaye alifika muafaka na kuamua kuondoka katika eneo hilo kwa kujipitisha pembeni pembeni kwa kujificha mpaka alipotokea mahali ambapo alihisi kwamba alikuwa haonekani akaikamata barabara ya vumbi ya kuelekea kituoni huko akiwa anatembea mwendo wa haraka haraka kwa kutazama tazama nyuma alifanikiwa kufika kituoni na bila kuchelewa akadandia gari ya kuelekea mbagara na kuianza safari ya kuelekea hospitali alipoamua aende kwanza kumuona dada yake aliyoko huko na kisha baadaye ndipo arejee pale aliamua kufanya vile akijiwazia kwamba mpaka muda ule ingekuwa tayari shemeji yake ameshaondoka hospitalini pale Isike yeye. Aliendelea tu kuganda pale pale huko akiwa anaendeleza kuyasumbua macho yake kutazama tazama huko na kule. Masaa yalizidi kuko katika bila zindu na kutokea wala kupokea simu zake. Kila alipokuwa anajaribu kumpigia zindu na alikuwa hapo kesim. Wasiwasi ulianza kumva. Mambo mawili yalitembea katika ubongo wake. Upande mmoja ulikuwa na wazi anawezekana pengine zindu na amepatwa na tatizo njiani. Lakini pia upande mwingine pia uliwanza inawezekana zindu na alikuwa ameshaingia ndani kabla yake. Lakini kwa nini akopokea simu zake? Ndio swali ambalo lilikuwa linaendelea kubangwa kichwa chake. Akachomoa simu yake tena mfukoni na kuanza kuichezea chezea. Akaiweka simu ile sikioni mara baada ya kuzitafuta namba ambazo alikuwa anasijua mwenyewe na kupiga. Akabaki tu anasikilizia simu ile. Simu ile pokelewa. Halo. Sauti iliyotoka kivivivu ikapenya katika sikio hilo la isike. Eh hey, babu. 
Nimeshafika hapa lakini nashangaa si muone kabisa zinduna. Amefika au ameshaingia ndani tayari. Hajafika bado ama atakuwa ameshaingia ndani tayari. We kwa ni uko wapi? Mimi niko kwenye lango kuu la kuingilia ndani ya hospitali. Basi endelea kubaki hapo hapo. Sawa babu. Ila isike kairudisha simu yake sikoni mara baada ya neno hilo kupenya katika siku lake alipokuwa tayari ameshaishusha simu ile. Eh babu umesema mimi ndo ndanda dawa hapa maana hiyo kazi ni nzito sana. Na tena ni nzito kuliko kweli. Sasa ili kusaidiana iwe nyepesi na bidi kutokea sasa usipoke simu ya mtu yoyote. Wala simu ya mtu unayoifahamu. Usipoke simu yoyote. Sasa si Sene zima tu kabisa babu. Hilo ni kosa pia. Acha simu yoani. Sawa. Aligandua simu yake sikoni mwake na kisha kuikata. Akaiweka mfukoni na kuendelea tu kusimama mahali pale. Mara baada ya safari ya mwendo mrefu hatimaye mzema kuka alifani kwa kufika nyumbani kwa mkuu wake alipokuwa ameambiwa kwamba kuna msiba wa mkuu wake huyo. Alipishana na washa wenzake kibao akiwa amejipanga mafungu mafungu akijadiliana na msiba ule. Hakukuwa kumehudhuria na hata mtu mmoja ambaye hakuwa katika chama chao. Watu waliokuepo katika eneo hilo la msiba walikuwa ni wachawi watupu. Alizidi kujisogeza mbele akiwa pita wachawi waliokuwa wakimpatia heshima ambao kwake walikuwa ni wadogo zake kivyao. Alifika nje ya kijumba kilichokuwa kinakaliwa na mkubwa wake yule. Karibu na mlango wa kijumba kile alikutana na wazee wawili waliokuwa wamesimama huku akiwa wameifunga mesuli iliyokuwa inafana na juu na matumbo yao. Akaganda akiwa anatazama kwa muda kabla kuwasogelea, akasimama pembeni yao. Akageuza geuze shingo yake kutazamisha huko na kule kabla ya kuina mesha kichwa chake chini karibu na vichwa vya wazee wale. <sighs> Naona sasa mlichukua mnakitaka kimetimia. Alizokumza vile mzima kuka kwa kunongona na kisha kurudisha kichwa chake nyuma. Aligandisha uso wake akiwa anatazama tu wale wazee kwa shari. Unaongea kuhusu jambo gani? Yaani hata mkuu kwa ushaanze maneno yako tayari? Awe amezikwa? Awe hajazikwa? Lakini ukweli lazima niwaambie. Na kwa taarifa hiyo mimi ndiye mrithi wa uongozi wake aliyeniteua kabla hata ya kifo chake. Unasukumza kitu gani wewe? Hebu muoneni huyo. Ndio unataka useme kwamba alikuwa anampenda mtukufu kwa staili hii ya kulilia kiti chake kabla hata hajazikwa? Mzee mmoja alizungumza vile kwa kwa nageuka huko na kule kumtazama mzee mwenzake aliyekuwa akimtazama mzee makuka kiroho mbaya. Kumpenda mtukufu wetu ni pamoja na kufuata utaratibu wake hata kipindi mwenyewe hayupo. Kwa utaratibu aliyoweka mtukufu wetu ni kwamba mimi ndiye naepaswa kuriti kiti chake baada ya yeye kuondoka. Na sio mtu yoyote kati yetu. Yule mzee mwingine aliyekuwa kimya muda wote mwenzake akiwa anazungumza. Aliangua kichwa kucha dharau sana kabla ya kuanza kuzungumza. Ustakoni cheke shema kuka. Na wakati mimi bado nipo kwenye majonzi. Utaratibu gani wa ambao umeweka mtukufu wetu ambao wanakuruhusu wewe kuwa mrithi wake? Umeoa wewe, una mke. Ushawahi kubebesha mimba wewe? Hauna uwezo huo makuka. Tuachie wenye vigezo. Ile mzee alizungumza vile kwa ikara jishekesha kitarao. Kama hujawahi kuona ubaya wangu basi utaona sasa. Hakuna rangi utakayoacha kuiona na kuambia. Mimi sicheze wewe ovyo ovyo mimi. Alizungumza vile mzee makuka akiwa anaonyesha uso aliyoambatanisha na kile ambacho alikuwa anazungumza. Aligeuza uso wake nyuma yake alipohisi kuna mtu amemfikia. Ndipo alipokutana na mama mama akiwa ameiramisha uso wake chini na huko alikuwa amesimama akiishi heshima kwa mikono yake kuiweka chini kwa mbele. Kibena. Mzee makuka aliita vile. Abe mku. Yule mwana mama alitika vile kwa utulivu akiwa anaendelea kutazama chini tu. Mzee makuka alimfuata na kumshika bega na kisha akaanza kupiga naye hatua ya kusogea mbali na wale wazee waliokuwa wakitazama kwa hasira. Walisimama walipofika mbali na watu wale. Akageuka na kumtazama Kibena. <sighs> Kibena niambie ukweli ni kitu gani ambacho kimetokea. Sio wale majamaa kweli waliomdhuru mtukufu wetu. Mzee makuu kalizu kumzee bale ukwa ikwana mtaza makibe na usone kwa kumkazi ya macho. Nampana mku. Mku wetu wamedondoka gafla lipo kwa natuka msalani. Na ikupita na mdamrefu wakapoteza umauti. Kudondoka. Kadondoka msalani. 
hapana. Amedondoka ghafla alipokuwa anatoka chooni. Anadondoka vipi chooni? Ah, haya sawa. Sasa sikia. Kwanza mantumo yuko wapi? Hata sielewi maana tangu asubuhi namtafuta simuoni. Na simu yake hapo kei. Simu inaita wewe bila hata kupokelewa. Sasa inabidi uiandae ile timu yetu ile. Vita ngumu sana inakuja mbele yetu. Inabidi tuona leo usiku. Utamchike na bimu antumu. Tutakutana chidi ya muembe pale pale kwa ule mwanajeshi. Sawa mkuu. Usifanye masiara wewe hata kidogo. Vita ni kubwa. Ni vita kutokea ndani yetu sisi wenyewe. Sawa mkuu. Mzima kuu kaka achana na kibena na kuanza kupiga hatua kuelekea kwenye kijumba cha mbogoso. Huko kulikuwa na wazee wale waliokuwa na kuromiana naye muda mfupi uliopita. Akawafia na kisha kuwatazama kwa jicho la ubaya na huko alikuwa na inama kwenye mlango wa kijumba hicho kabla ya kuingia ndani. Oya twende. Roza kutupiga chenga huyo hapa hapa. Wale wazee wakazungumza vile kabla ya wao kuzianza tu kuelekea ndani ya kile kijumba ambapo mzee Makuka alikuwa ameelekea pia. Walizama mle ndani. Wale mkuta mzee Makuka alikuwa na ukagua kagua mwili wa mbogoso uliolala kitandani usiamini kabisa kama ndiye yeye aliyokuwa na jeuri mpaka kujiita Mungu kipindi cha uhai wake. Mzee Makuka alikuwa anadodosha machozi ya uchungu yaliyokuwa yanadondoka na kutua juu ya mwili wa mbogoso. Alikuwa ameni kabisa kama huyo mtu aliyokuwa akimuona pale. Alikuwa ndo yule mtu aliyokuwa kuna jambo lilo kwa linaweza kumsumbua. Hakuna tatizo katika dunia hii ambalo lilikuwa likimsumbua mbogoso. Na wala hakuna binadamu yoyote aliyokuwa na nguvu ya kushindana naye kiasi cha binadamu wengine hasa hasa wachawi wenzake kufanya kufuru ya kumsujudia yeye. Watu wengine ambao hawakuwa wakishiriki uchawi. Walikuwa na muogopa sana mbogoso maana alikuwa akawii kabisa kuwafanya vibaya pale wanapozama katika anga zake. Hilo ndio lilopelekea watu kuto kujitokeza kabisa katika msiba wake. Na pingine ilikuwa ni furaha katika mioyo ya majirani zake mara baada ya kuzipokea taarifa zile za kifo cha mzee huyo. Makuka aliendelea tu kulia kwa uchungu wa kumpoteza mtu muhimu katika maisha yake. Kila alipokuwa na utazama mwili ule wa mkuu wake alikuwa na ria tu. Wazee wenzake waliendelea kubaki kimya wakiwa na mtazama pale nyuma alipokuwa amesimama. Walikuwa wamesimama tu kama mapacha kwenye staili moja. Katika hospitali ya Zakiem kuna mazuku mzuri yalikuwa yanaendelea. Ndio hivyo dada. Yana mimi hata siwe kabisa shemeji uko na lengo gani. Nadi hapa nilivyo kueleza unaweza kuhisi chochote labda. Zudu na Ali yako ameketi kwenye kitanda cha karibu alichukua melala dada yake. Alikuwa amemwaditia kila jambo alilokuwa ameliona kutokea kwa shemeji yake isike. Akamalizia na swali hilo akiona mtazama dada yake kwa makini. Sisi amelia chata basa mwafifu kabla ya kuita. Zendona. Abe dada. Zitu nalitika vile kwa kwa na mtazama kwa makini dada yake. Hivi shimeji yako yupa kwenye ndua kwa miaka mingapi na dada. Dada yake ale mwaliza vile zindona kwa utaratibu kwa kwa na mtazama usoni. Sijajua. Ito kwa ni miaka mingi tu. Kwa nini lakono menauliza swali kama ilo. Kama umesha kubali kwa mbali miaka mingi. Jedada alishwa kutuletia mashtaka hata siku moja kwa mba hana imani na momewe. Bapana, ziduna alijibu vile kwa hikona tikisa kichwa chake. Lakini, mm -mm. nimekuliza tu swali rahisi tuna umesima kwa mba hapana. Sasa ya nini ufuatili ya mambo yao? Ndi wanajua kwa mba ni dada yako na unauchungu nae, uchungu wa kindugu kabisa. Lakini yule nae ni mume wake ana haki ya kufanya lolote ambalo anajisikia kwa mke wake. Na ikiwa amekwambia kwamba dada yuko salama, tapo sasa wasiwasi wako ni nini? Ni nini hasa eh, mdogo wangu? Mimi naona mambo mengine bwana acha kabisa kufuatilia. Dini yenyewe pia inatufahamisha kwamba tusipelelezane. Sasa wewe wewe uende kinyume na maandiko. Mm. Wewe huyo Alizukumze vile zitu na kwa na kuangesha viganjo vya mkono yake kabla ya kimoja kuenda kwa kiweka chini ya kidevu chake na kingine kuenda kwa kiegesho kiuno ni mwaki. Na haya, na hiyo maandiko ume ya pata wapi? Au wenze tu siku isi mkiuma ndo mnapewa maandiko? Sisi mali ya chata basamu kwa hikuwa na jilaza sawa kabla ya kuendele ya kuzukumza. Unajua ili jana mimi nile enjoy sana. Haka sita na kubaki haka na mtazama mdogo haki zitu na usone haki wanategemia muolize swali. 
alikuwa sawa kabisa na mawazo ya Zinduna. Zinduna kamwachia swali alikuwa ametegemea. Ulinjoy kitu gani? Rafiki zako wale ambao waliwaagiza wanletee chakula wale jana. Kwanza wanaitwa kina nani wale? Mwajuma pamoja na Mariam. Ehe, sasa yule mwingine mpole mpole yule. Mstari abu yule. Nikasema mbona mdogo wangu hajakuwa hivi? Bene mdogo wangu mimi wewe hawajawa kama yule mpole mpole yule mstari abu? Nilimpenda sana kiukweli jana. Nani huyo? Mariamu nini? Mi hata sijao kariri. Lakini wana mjua bwana yule mpole mpole yule. Hata kwa Mariamu huyo bwana. Ehe. Sasa ni kitu gani kilicho kufanya umpende? Yaani kanifariji jana hapa na kuambia mpaka ugonjwa unataka kuondoka wote. Na wakati wanataka kuondoka kaniambia dada, naomba ni kuombe dua. Basi mwenyewe nikatuliza bicho langu vizuri tu niombewe. Basi tangu hapo nikatokea kumpenda sana. Nikao anajisemea kwamba inawezekana hata sisi tuna umauma kwa sababu pale nyumbani hatuna Mungu. Si wa kuswali swala za suna wala faradhi. Sisi si wa ijuma wala idi haya huyo makuka na usha wake atatuacha kweli gani kutwa njema mitara bomi bongo flavor tu pale nyumbani hatujui hata kusikiliza kaswida na tena tunavotaka sifa tunafungua sauti mpaka mwisho li... na tena tunavotaka sifa tunafungulia sauti mpaka mwisho kusili majirani wajue kama sisi ni wakileo unafikiri kwa stili hiyo shetani angetuacha kweli basi ndio hivyo mdogo wangu Mwenye wajana kanipatia mawaidha hapa. Basi mwenye wajana amenipatia mawaidha hapa ya kumjua Mungu mpaka nikajisi nikifa leo naenda motoni ndugu yangu. Yaani yeye hayo mawaidha akupatia wewe? Mbona kashindwa kumpatia bibi yake ambaye ni mchawi kufuru? Akajambe mbele huko. Hata kama mdogo wangu. Lakini tunahitaji kubadilika. Mwezi wa tangu jana hapa nimeanza ibada. Na kwa kweli hapa najisikia afwe ni kweli kweli tangu nilipoanza kujikurubia kwa muomba wangu. Kwa nasubiri saa saba hapa ni swali. Na ni kweli bado haijafika. Mm. Jamani makubwa. Sisi tunalizungumza vile kwa kwa na viganja vya mikono yake. Mara simu aliyokuwa ameiweka juu ya dela lake kwenye upande wa mapaja yake ikaanza kuita. He. Nani tena wewe ananipigia saa hizi? Akajisemea vile kwa kwa na kuwa simu ile. Na simi yangu sikuzi umeshaifanya yako e. Usijetuka gawa namba zangu kwa mabwana zako ya uka nifunjia ndoa yangu mimi. Hmm. Afu ni namba ngeni suya tata kwa nani. Zetu na alizu kumze vile kwa kwa napokea simu hile. Hey hallo. Na alizu kumze vile kwa kwa nasikiliza sauti ya mpiga ajwa simu hile. Nani? Mkejina? Eh. Eh shoga. Na nikakwambia mimi napatikana kwenye nambari hii. Ba uko naye hapo. Mwenzangu mimi sina simu hiyo. Ni ya dada yangu tu. Mwambie mwajuma walichokifanya na Mariamu wake nashukuru sana. Besi wamempiga mawaidha huyo bidada hapa basi huko ananipatia tu vichambo vya kio stadi. Esi umempiga mawaitha huyu binada hapa basi ukwa na nipatia vichambo tu vya kia ustazi ustazi. Ndeo na mambia ye ya mesha pata pa kustirika. Sasa si wengine tusole watu na weza wapi kujuzu ya babu ewe. Ehe kula ujana kuenda mbele. Ndeo abari ya mjini shoga e. Zidu na likuwa na zukumza vile ukwa ikuwa na cheka. Na kwa na mnali ya ukwa na zukumza likuwa na sababisha watu watu wali omo katika leo wali waki uguza ugonjwa wa mtanza meyeye. Msiba wanani tena Mbogoso huyu yu ambaye mimi na mjua Giwe We ni ambie Na kumbia wana wana kufagae Mweza angu mine kajua hawa wana ishigi milele hao Ila afadhari ya mekuenda buwana Aka pamba ni tuna mumba wa kithira wani mkubwa yule Na kumbia Tuandaye ni kigo macha urugwa ye nini? Natani ya buwana shoga. Kwanza kesi bado wapo lakini. Ndiyo, nabado ule mzima kuka yule. Blize silipendi mimi lile. Aya, nashukuru shoga. Nashukuru kwa bari njema ye. Manaizu wa bari kwetu njema hizu.
kidogo kidogo sasa tundu yetu itaenda kutulia. Maesho gani hapa ukibatika kuangalia ndani ya moyo wangu nilivyokuwa na furaha. Yaani acha kabisa. Na ya basi poa mwaya. Simu ile kato mara baada ya mazungumzo hayo ya upande mmoja wa simu ile kutoka kwa Zendona. Akaishusha simu ile na kisha kuitupia juu ya mapaja yake. Nani amefariki? Alipokelewa na swali hilo ukuso wa dada yake aliyokuwa melala kitandani ukimtazama kwa shauku. Nembogoso mwenzangu. Mbogoso huyo mzee aliyokuwa anaogopeka mpaka na watoto wadogo. Huyo huyo binada. He. Maskini. Alikuwa naumwa. Maskini tena. Yaani naomba ya wake wote bado namsikitikia. Jamani lakini si bado alikuwa ni binadamu. Kwa hivyo anayo haki ya kusikitikiwa kama binadamu wenzake tu anaofariki. We na isi umekuwaaje wewe? Maria Monita mkataza asije tena huku. Maana atakuja kuniharibia dada yangu kabisa. Yaani na uchao wake wote kiasi cha watu kumuogopa bado namsikitikia. Na sijui kabisa kama wahuni wa mtaani hawatoanda kigoma. Sidhani. Hata kama ni mchawi. Lakini bado mnitasikitika tu. Na tena hapo ndo inabidi nisikitike zaidi nione kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuchukua roho ya kiumbe chake wakati wote wole. Hmm. Aya. Aya shoga mimi sikai sana. Nyumbani hata sijaga huko. Na hivyo nafuniona hapa sikubeba hata chai. Hiyo chai nimekunulia tu hapo nje. Kama mama wapo nyuma hapo. Kwa hivyo kama mbaya usije ukasema kwamba mimi ndio nilopika. Zituna alizukumzia vile uko kwa eneo kabla kitandani kuiendea chupa ya chai iliyoko pembeni ya kitanda, akaichukua chupa ile na kujiandaa kui mimi na kuja kikombe. Hebu acha kwanza. Yaani baka sasa hivi na usijanywe chai kweli. Chai yako kunya tu mwenyewe. Misha kula tayari. Amekuletia nani hiyo chai? Zituna aliuliza vile uko kwa bado kasimama kuishikilia chupa ile kabla ya kuzungusha mfuni kwa kuifungua chupa ile. Niliagiza mwenyewe. Mume wangu alikuja na kuniachia pesa hapa ndio nimetumia hiyo kula. Zidona akafungua mfuni kwa chupa ile na kisha kuimimi na chai kwenye kikombe kabla ya kuketi chini na kuanza kujisevia mwenyewe pamoja na vitafu na vilivyokuwa amebebea dada yake. Baada ya safari ya kuto nzima hatimaye furugu alifanikiwa kuwasili kijijini Ruho kwa kwa mama yake mzazi. Njiani alikuwa anapishana na watu kadhaa aliokuwa anafahamiana nao. Wengi walikuwa wakimpa pole. Alisha kuzipokea tuzi ile pole bila kuendelea kuoja huko shauki ya kutaka kufahamu nini kimemkuta mama yake ili mvaa. Kwa hivyo alizidi kupiga hatua za haraka haraka kuwa nyumbani huko kwa mama yake. Akiwa anaendeleza tu hatua zile marasimu yake alianza kuita. Alisimama. Alichomwa simu ile kutoka mfukoni mwake na kuitazama. Alimtambua mpigaji mara baada ya kuona jina lake katika kioo cha simu ile. Alikuwa ni mjomba wake mzee Boko. Alipokea simu ile. E mjomba. Uko wapi we bwana? Sauti iliyohoji kwa ukali ikapenya katika masiko ya furugu kutokea kwenye simu ile ambayo ilikuwa imepokea. Mjomba, ndio nakuuliza uko wapi? Nipo hapa nishashuka tare kwenye gari. We mama yako anaumwa sana na zidi wewe unapigiwa simu bado unapoza poza tu kwenye kutembea? Hivi kosa mama yako ungepata jeuri ya ukweli ambayo unaileta? Furugu alishangaa sana mara baada ya swali hilo kutoa masiko ya mwake. Alitoa simu ile sikoni mwake na kutazama tena kumtazama mtu aliyekuwa anapiga. Bado jina la mjomba wake Boko alikuwa anaendelea tu kule na katika kio cha simu yake. <laughs> Amekuaje sasa? Akajisemea vile huko akiwa anarejesha simu ile sikoni mwake. Hivi mjomba una kijua ambacho unakiongea ama? Kwanza uko wapi? Mimi ndo nipo kwenye gari. Naeleka kwa dadangu mara baada ya kuzipata taarifa kwamba naumwa. <laughs> Sasa mjomba wewe upo kwenye gari jioni hii wakati mwenzako ndio nimeshuka kwenye gari hapa Luhokwe. Sasa hiyo maneno yote ambayo inaitoa yanatoka wapi? Unasema kwamba upo Luhokwe? Mzee Boko aliuliza swali hilo huku ukali wake ukiona pungua kidogo. Ndio. Ah. Mimi nilisikia kwamba unashuka kwenye gari na kujua kwamba upo kazini. Basi ndio hivyo mjomba bwana. Naomba nisamee sana. Kwani dada na tatizo gani? Hata sijui mjomba. Ndio kwanza na mimi nimeshuka hapa kijijini kwenyewe sijafika bado jumbani. Naye basi fika kwanza alafu tena juza. Mimi nimepanda gari ya mizigo hapa na dhani saa sita nitakuwa huko. Sawa mjomba. Ha. Mjomba bwana sijui ndio tuseme kwamba anazeeka vibaya au kitu gani. Maneno yote yale mimi nikajua yeye yupo huku kwa ameshafika tayari. 
Farouk alijisema feel like wana check au kusimia yake akiwa anarudisha mfukoni mwake. Je? Bima ntum alikuwa na umwa kitu gani? Kumbuka kwamba mkuu wao wa wachawi bwana Mbogoso naye hatuko naye tena duniani. Ni kitu gani kimewakumba watu hawa? Je, ni mwisho wa utawala wao? Mimi na wewe tujui. Na ni vipi Farouk akijua kwamba mama yake Bima ntum alikuwa ni mchawi? Hata ificha wapi sura yake kwa rafiki yake Hasani? Tukutane katika sehemu ya 12.